Tanzania mambo vipi? Hii ni Vijana Power TV. Mimi naitwa Mary Tadeusa Sei, mtangazaji bomba kabisa wa channel yetu Pendwa za Harakati za Kitaa. Leo tulikuwa na challenge moja kabambe sana inahusiana nini maana ya utandawazi au nini maana ya globalization kwa kimombo ndio wanasema hivyo. Msikae mbali na lunga yenu au channel yenu. Ciao. Tuko pamoja. Vijana Power. Hey dada mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Mimi mm. naitwa Saritu. Okay Saritu, kama vile nishakuonaga bwana eh. Nilionaga tena uko na brand moja kubwa sana ya Monize. Hivi ni wewe kweli au? <laughs> yeah, ni mimi. Ah, okay, nashukuru sana kwa ufahamu jamani. Mwodo wetu wa Harmonize jamani. Leo ni kwa na challenge. Nimeona nipitipite zangu kule nikakuona wewe sasa nikasema ngoja nikufuate kwa sababu ndo eh kuini wetu uweze kutuambia. Leo ni na challenge hii moja. Hiyo challenge ndio sana kwamba unaelewa nini maana ya utandawazi. Ah okay. <coughs> ah utandawazi mimi ninavoelewa. Utandawazi ni 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 kitu ambacho kama zamani kilikopo kama mfano zamani tulikopo tuna simu za techno sasa hivi tunatumia iPhone macho matatu kuna Pro Max zile kuna 7s ndo mimi ndo naelewa maana utandawazi iko hivyo yani iko kwamba yani mazingira yanabadilika ukiwa na maana gani namaanisha kwamba yani kwamba ni ni kuku, yani ni kujengeka kwa vitu mfano kama zam, zamani sikuwepo asilimia nyingi utaenda utakuta tumejengewa nyumba za makuti mm. lakini makuti chini wanatia nini hizi matope chini matope mm. sasa hivi utakuta oti, utakuta kuna hoteli imewekwa makuti chini umetekeleza ambao hizi tofauti za broko wanapiga vizuri nini mm. ndio mimi ninavoelewa hivyo Okay. Na umenielezea vizuri lakini nataka niingie humo humo ndani. Maana ya utandawazi, yani utofauti kati ya huo utandawazi pamoja na maendeleo. Kwa Kiingereza wanaita development. Kwa kwa wewe, kwa jinsi ulivyoendelea, ulivyoelezea. Yani kama vile inaingia kwenye development, sasa sijielewa wewe unaweza kazitofautisha vipi hizo mbili? Ah, okay. <coughs> Unavoelewa? Okay, utofauti wake utandawazi ni 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 tuseme si ni kueleze vipi ah ngoja nijaribu utandawazi ni ni kile kitu ambacho kime yani kimetoka kimetoka kwenye upole kimeingia kwenye kuchangamka kwenye uchangamfu na maendeleo yani maendeleo unamaanisha kwamba kuendelea Maendeleo pia mimi naona kwamba viko sawa ila tu kusema kwamba huu utandawazi na maendeleo mimi naona viko sawa kwa sababu bila maendeleo hamna utandawazi na bila utandawazi hamna maendeleo Nashukuru sana dada Vijana Power Uko vipi? Poa Unaitwa nani? Naitwa Sabrina Okay Sabrina uh, leo nilikuwa nina challenge moja hivi inauliza kuhusu nini maana ya utandawazi na isitoshe huwa kuna msemo unasema kwamba mm, watu watoto siku hizo wameharibika kwa ajili ya utandawazi. Hivi kama mtu akiongea hivyo au mzazi au yeyote, kwa kwa wewe unaelewa vipi? Uh, kwa upande wangu inategemea na wazazi wenyewe. Kwa sababu unajua wazazi ndio inatakiwa mwelimishe na ni mtoto wao. Mm. Eh sasa uamwelimishe mtoto wao kwenye nini yani kivipi kwa sababu yani swali langu lilikuwa linahusiana kwamba unakuja kukuta watu fulani wamekaa mahali au mzazi labda anasema kwamba mm, watoto wa siku hizi wameharibika sana kwa ajili ya utandawazi yani kwa mzazi kusema vile wewe unafikiri anaashiria kitu gani ndio swali langu hilo sijui <laughs> Unaweza ukajaribu? Hmm. <laughs> Vijana Power. Ah. Uh, kusema utandawazi kwa mimi ninavyoelewa. 
sisi watoto natakuwa tuwasikilize mimi yani tuseme tuwasikilize wazazi kwa sababu kuna watoto wengine tuwasikilize wazazi kuna wengine tunasikiliza wazazi e, yani mimi ndo unajua hivi yani kwa ujui maana nyingine ya labda utandawazi kiujumla na nyingine ninayojua labda vitu kubadilika badilika labda kama kwa mfano zamani kwa tunatumia vibatari wengine mm. eh kwa sasa hivi tunatumia umeme mm. eh napo ni utandawazi mimi ningependa kukuuliza kwamba kwa sasa hivi wewe upo kwenye utandawazi au haupo <laughs> ah <laughs> nepo wewe naisi upo kwenye utandawazi gani yani wasem sem gani yani maana <laughs> <laughs> Um. Awa zamalisha toka sasa hivi tupo kwenye utandawazi mwingine. Kwa sasa hivi. Wewe unaelewa utandawazi mwingine upi? Kama una una idea kuhusu hilo. Wabuni mimi sijui. Ujui kabisa? Eh. Vijana power. Hey dada mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Oti. Oti Oti from where? Mimi bwana natokea hapa hapa Kongoe. Okay, leo nimekuja na challenge moja kabambi sana. Hiyo challenge inahusiana nini maana ya utendawazi? Hivi unaweza kanielewa ukanijaribu eh, kunielezea unaelewa nini kuhusu hilo jambo? Mm, kwa mimi hapa naposikia neno utendawazi. Kwa uelewa wangu mimi huwa na yeye yeah, anaweza kuelezea hivi utandawazi yani ni hali ya kutoka yani niweze kusema kwamba kutoka katika hali ile ya kizamani kuja katika hali hii ya sasa hivi maana mambo ya zamani na sasa ni tofauti sasa hivi vitu vingi viko vinaende yani vitu vinaenda vizuri na kwa uharaka zaidi so kama zamani hmm? sasa hivi kuna mabasi kuna simu eh? yote ni utandawazi kuna connection hizo zote ni utandawazi kwa sababu zamani connections zilikuwa hakuna eh? mtu unakaa mpaka upigiwe lakini sasa hivi unaweza ukapigiwa simu tu eh? video call unaona yani naweza nikasema tu mimi ndo naelewa hivyo okay wewe unaelewa hivyo lakini kuna unaweza kuna utofauti kati ya utandawazi na maendeleo kwa kiingereza anaita development kuna tofauti kana kati ya hivyo tofauti ipo tofauti gani eh hebu kwanza ndelo swala okay yani ni hivi kwa sababu jinsi ulivyoelezea kuhusu utandawazi inaonekana kabisa inashabiliana na maendeleo umeona kwa kiingereza anaita development kwa hiyo kama maelezo yako yanauiana yana na hiyo na ni hii globalization na development je wewe unaweza kuzitofautisha vipi hizo na nini mbili <coughs> maji kwanza puncheke yani vijana power kwa hiyo mimi naona utandawazi ni mzuri eh vitu vinaenda kwa yani chochote ambacho kinaendelea kwa sasa ni utandawazi tunasema Vijana Power Hey bro mambo Poa sister mambo Fresh unaitwa nani Naitwa Nasiri wewe unaitwa nani <laughs> Mimi ni mtangazaji wa Vijana Power TV naitwa Mary Asei Leo tulikuwa tuna challenge moja ambayo inahusiana wewe unaelewa nini kuhusu masuala ya utendawazi Ninaelewa hii kuhusu masuala ya utandawazi ni kama kama maendeleo fulani kwa sababu wakati wa nyelele na mwinyi tofauti umeelewa zamani tulikuwa tuna, tuna, tunaona tv za chogo lakini sasa hivi tunaona tv za flash ni nani nyelele kazi kazileta zote umeona sasa hivi tuna flash tunaziona cd za kawaida tunaziona umeona bwana eh zamani kulikuwa na video za za cassette zile sasa hivi hamna tena sasa hivi kuna motokasi motokasi mimi tulikuwa tusijui zamani wakati wa nyelele ziko kwa kuna kabisa ya sasa hivi zipo motokasi kuna flyover Mwana bwana mimi ndo ninavyoelewa mimi kuhusu utandawazi kama maendeleo fulani 
Wao nafikiri kwamba utandawazi ni mzuri. E, ni mzuri naweza kusema hivyo. Okay, sasa kama utandawazi ni mzuri, siku hizi unakuja kukuta wazazi wengi wanalalamika kwamba watoto wengi wameharibika kwa ajili ya utandawazi. Yaani utandawazi imechochea watoto wengi kuharibika. Je, inahusiana na nini hiyo? Ah, yani yale kuhusu yani kama niseme ni utandawazi na yani yale kama ni maadi vitu. Umeona kwa sababu ni utandawazi ni kama maendeleo fulani. Umeona kama vitu vinasababishwa na fulani. Kwa hiyo ile kama ni maadili tu. Kwa hiyo ina maana watoto sasa hivi wanafundishwa mapenzi yake watoto wadogo. Unaelewa? Umeona bwana, ukiona wakiwa hata na miaka miwili mitatu anaanza kufundishwa mapenzi, anaanza kufundishwa hivi, hivi na hivi mpaka wanaharibika vile. Kwa hiyo nafikiri jinsi siku hizi watoto wengi wameharibikiwa. Tutasema kwamba utandawazi ni mzuri au utandawazi ni mbaya? Mimi nikasema ni mbaya lakini naweza nikasema pia ni mzuri. Kwa sababu kuna maendeleo ambayo tunayaona zamani tulikuwa tuyaoni. Umeona? Ila ni mbaya kwa wale ambao watoto ambao si kama nilivyokuambia watoto wanaharibika wanafundishwa maadili tokio watoto wadogo, maadili mabovu kwa watoto wadogo. Wanafundishwa wana, wana labda wanavaa vivunguo vifupi, umeona? Wanafundisha ma, ma, mapenzi kwa watoto wadogo. Umeona? Kwa ndio wale ndio wanaharibu utandawazi. Lakini utandawazi ni, ni mzuri naweza nikasema hivyo. Kwa sababu ni maendeleo maendeleo fulani, maana ni kama ni badiliko fulani. Okay, swali jingine ningependa kufahamu je, kwenye utandawazi wananchi tunafaidika na nini? Wananchi tunafaidika kama hivi tunaona tunaona mwendo kasi. Zamani kwa hamna bwana, usaelewa. Tunaona flyover, zamani hakuna. Sasa tunaona flash, zamani hakuna. TV za chogo sasa hivi hakuna, kuna flat. Umeona? Sasa hivi kuna kuna simu kubwa za kutashi zamani kupo hamna kulikuwa na viswaswadu tu hivi vikitochi tochi zamani kuna simu za za kinini ki, kile kidole gumbo na vijua hiyo simu au sijui asipa mtoto mdogo mimi mkubwa umeona <laughs> zamani kuna simu kubwa simu za, za kwanza kabisa ilikuwa na kama kitochi ki yani kama kina kidole hivi eh hey, ndo zikuwa zipo zamani ila sasa hivi kuna fla, kuna hizi za za kutashi ndo zipo utandawazi umebadilika kiipo Okay hey wapenzi wa tazamaji hivi sasa tulikuwa tunaangalia uh, maoni tofauti tofauti ambao kuhusu masuala ya utandawazi tujue je wanafahamu vipi au watu tofauti tofauti wanafahamu vipi kuhusu masuala ya utandawazi usisahau ku like share na ku comment na pia unaweza uko comment uh, kuweza kufahamu kwamba Je, yeah, unaelewa nini masuala ya utandawazi? Unaweza kashusha komenti yako hapa chini, tukaweza kujua je, yeah, unaoelewa gani kuhusu hilo jambo then? Mlikuwa na mimi, mtangazaji wako Merita Dosese. Ciao. Usikose kuangalia Vijana Power. Pia usisahau kutembelea channel yetu ya Vijana Power. Vijana Power TV. Yanao ni Vijana Power wala usiache kusubscribe. Ndani ya Vijana Power na mimi nimo. Bila kusahau Chini za director, huyo ndo mtala mwenyewe huyo kwenye mashine moja na pili. Mina itongo managwa, tuendela kufilimba. Hafu sisa ukukomenti, kushea halikazalika na kulaiki. Pata lalu ni Vijana power.